Hello friends, welcome to Anacademy Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. And we are continuing the course, summary course of Lakshmi Kant for Polity. Now, this course, I have started small topics ko karna start kar diya hai with regards to your civil services preparation. Kuch topics bilkul almost uh, casually diye hue hai in, the, in the book. So, I have thought that it might become very, very crucial with regards to your exam preparation. So, we have to start with that. And small, small snippets, so that when you finally revise, you don't have much time. Don't have much time. In that sequence, we are starting with the Central Bureau of Investigation, the CBI. It's a very small topic, hai, but because it's a crucial topic ho sakta hai with regards to Mr. Alok Arma and Mr. Rakesh Astana ka jo episode hua tha. That is why I'm just touching. So, it is a mini topic. Okay, Jada time to me lagega bhi nahi. But, two things that I want to bring to your notice through this video. Ek pehle aapko ek announcement kar deta hon. Okay, this announcement is with regards to the cost or the price that which an academy is charging with regards to the plus courses. First October 2019, my friends, the plus courses ke prices bar rahe hain. Okay, the fees is being enhanced. All right, please understand. Jo arts tak one year course mil raha tha for 35,000 rupees, or usme tum SID SID code use kar rahe the, or tumhe 31,500 mein pura ek saal ka course mil raha tha. Pura ek saal ka course mil raha tha. That will increase starting from 1st October 2019. So, if you have not done this or you want to suggest somebody, please ensure that you do it correctly right now. In the same way, my college friends, if you have to take a course, then the two-year course is at 56,000 rupees. In this two-year course, you use SID FISA. You will get an immediate 10% discount and in 50,400, you get a whole two-year course. Milta hai. Please remember, all the subjects are available. Hai. Sare subjects will be available in this part along with the test series. Right now, method kya hai? app pa jao, get subscription. Okay, apply for ya to 12 months, ya for 24 months, depending upon you, what you want. Apply the code SID. Okay, apply that 10% discount mil jayega immediately. And welcome to my plus course. Okay. Both Sarah second announcement, jo both Sarah made a fence with a put other, sir, tomorrow, Apka course camper, I guess, sir, Apka course cab, I guess, that course has come. That course is complete course on polity, governance, and international relation. Ye launch ho chuka hai, my friends. Ye launch ho chuka hai. 77 lectures lunga me, 77 lectures me, tomari 24 carat rock solid preparation ho jagi. Rock solid ya jo preparation ho jagi, 77 lectures me. January 2020, I will finish it. When I you have to understand and appreciate on this part that once it is over, once it is over, it is over. Okay, after that, you have to only revise it. You have to do the previous year questions, practice it. That's more than enough. Your preparation will be solid, done. And those my students already are already they are taking these courses. Unse poochho, main ne, main kwa nao bolne wala, unse poochlo ki what is the advantage, you know, couple of classes mein hi unki preparation kitni rock solid ho chokhi hai, ek baat dekho, unse poochho, and I'm sure they will respond. So don't waste any more time on this part. Interpol of India, aaj ka topic. Aray, sir, aaj ka topic to CBI tha? Yes, CBI is the Interpol of India. Interpol kya hota hai? The International Police Organization ka International Crime Police Organization, ICPO, का Radio Telegraphic Code, is Interpol. So, International Crime Police Organization is a group, or it's a, it's a collection, it's a body of international sub-police organizations of almost all the countries of the world, जो लो एक दूसरे के साथ widest possible cooperation करते हैं. क्या करते हैं? widest possible cooperation करते है in order to ensure कि international crime control हो जब एक दूसरे से communicate करते है radio telegraphically तो इनका जो code है वो interpol है right? इसी लिए इनको पूरा नाम बोला जाता है ICPO interpol ICPO interpol में हर country अपने अपनी contribution करेगी India का interpol है CBI तो लोधी रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे हमारा दिल्ली में लोधी रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई में I247 करके एक रेडियो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन चैनल है जिससे हम मैसेजेस एक दूसरे आईसीपीओ के साथ एक्सचेंज करते रह सकते हैं 
सो इंडिया इंटरपोल एस द सी बी आई इट इज द रेडियो टेलीग्राफिक कोड ऑफ इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 1949 में जब फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला था तो इन आईबी को इंटेलिजेंस ब्यूरो को इंडिया का इंटरपोल बनाया गया था 1963 में उसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीबीआई को डेजिग्नेट कर दिया है एज इंडिया इंटरपोल बहुत बड़ी बात है माय फ्रेंड्स सीबीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस इंटरपोल ऑफ इंडिया मल्टीपल रोल्स अब उसके साथ भी है इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है यह स्टार्ट हुई थी 1941 में राइट आफ फ्रॉम द वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट इट वाज फ्रॉम द वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट जहां पर करप्शन के चार्ज चार्जेस लग रहे थे तो वी स्टार्टेड तो ब्रिटिशर्स ने पहली बार स्पेशल द डेली स्पेशल पुलिस बनाई ओके दैट वॉज द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 में फिर हमने इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के अंडर ले लिया 1963 में इसी को बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन हमने एक नया नाम दिया सीबीआई जो सीबीआई शुरू शुरू में बना तो उसके दो मेन ग्रुप्स थे वन वाज कॉल्ड एज जनरल ऑफेंसिस विंग एंड द अदर वन वॉज अ स्पेशलाइज वन जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसिस विंग जैसे जैसे टाइम स्प्रेड होता गया माय फ्रेंड्स ओके हम लोग को सीबीआई को भी स्पेशलाइज बनाना पड़ा ओके एंड आज सीबीआई में देर आर मेनी मेनी मैंने लिख भी नहीं पाया था उतने स्पेशल टास्क फोर ट्रेनिंग एकेडमी गाजियाबाद फोरेंसिक डिवीजन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ओके मैं आगे भी चल सक, चला सकता हूं देर इज अ बॉम्ब डिस्पोजल सेंटर्स ऑफ सीबीआई देर इज अ कंप्लीटली एंटी करप्शन डिविजन ए बोलते हैं स्पेशल क्राइम डिविजन एस बोलते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ The CBI is a huge, huge, huge investigative agency, और इसके ऊपर बड़ी मेजर जिम्मेदारी है एज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ इंडिया एज वेल एज द इंटरपोल ऑफ इंडिया आई यू अंडरस्टैंडिंग नाउ प्रॉब्लम हाउवर सी बी आई के जो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाएगा और जिसका प्रॉब्लम हेड एक है वो ये है कि सी बी आई बड़ी मेजर प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है लेकिन उसके बाद मल्टीपल आंसरेबिलिटी है DOPT, the Department of Personnel and Training, जो कि कन्वेंशनली PMO के अंडर आता है, the Prime Minister's Office के अंडर आता है, वो mostly administrative budget से वगैरह वगैरह से deal करता है, okay? This is DOPT का control. तो कहीं ना कहीं directly indirectly the Prime Minister is controlling the CBI. फिर Minister of Home Affairs है, जो IPS officers की recruitment करता है, public prosecutors जो होंगे, जो कि CBI को represent करेंगे in the courts. वो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आ रहा है डीएसपी एन उससे ज्यादा के ऊपर हायर रैंक्स पर यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन इन अदर वर्ड्स तो नोटिस करते जाओ कितनी सारी मिनिस्ट्रीज का यहां पर रोल आ जाता है देखो माय फ्रेंड्स अनअंसरेबल होना एक दुख की बात है माना ओके okay? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत दुख की बात है बड़ी ट्रेजिडी है उससे भी ज्यादा ट्रेजिडी हो जाती है जब हो जाती है डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पता ही नहीं किससे क्या करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड देयर फॉर जब भी डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो सब लोग अपने स्ट्रक करते हैं शोल्डर मुझे क्या पता ओके okay, उससे पूछो मुझे क्या पता उससे पूछो एंड ये बड़ा डेंजरस हो सकता है किसी भी एनवायरमेंट में एक छोटी सी कंपनी में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है एक छोटे से बिजनेस uh, में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है घर में भी हो सकता है सोसाइटी में भी हो सकता है और वन वंस इट इज बींग डेल्ट बाय बाय द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो बड़ा खतरनाक हो सकता है ओके इट कैन बिकम वेरी वेरी डेंजरस विद दिस मैटर एंड वो ही दुख सीबीआई का हुआ नाउ सीबीआई का दुख हुआ जब जैन हवाला केस हुआ एक बड़ा इनफेमस केस हुआ था जैन हवाला केस जब जैन हवाला केस हुआ तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करा था इट वॉज अ बैक दो ब्रदर्स थे द जैन ब्रदर्स ओके उनके मैटर्स में ओके दिस वॉज अ करप्शन केस और सीबीआई वॉज सपोज टू इन्वेस्टिगेट जब सीबीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट केस नोटिस किया तो हम लोगों ने नोटिस किया कि यार सीबीआई बड़े आराम से इसको पकड़ सकता था शायद ऐसा लोगों को लगा लेकिन फॉर सम रीजन सीबीआई डिड नॉट डू अ वेरी गुड जॉब आउट ऑफ इट विनीत नारायण वॉज अ वेरी फेमस इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट उन्होंने ये केस फाइल किया इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंज की क्या सीबीआई कर रहा है माइलॉट दिस इज नॉट डन सो विनीत नारायण केस ऑफ नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट केम हेवीली क्रैशिंग डाउन अपॉन सीबीआई की क्या मजाक लगा के रखा हुआ यार Just because तुम्हारे पास political control है directly indirectly, but you are expected to act as a premier fair investigative agency. तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे? Supreme Court इतना नाराज हो गया कि उन्होंने एक statement दी, okay? 
and they said that the CBI is like a caged parrot. ये बड़ा word famous हो गया और इतना famous हो गया कि ये तुम्हारे question आ जाते हैं. CBI एक ने CBI के बारे में word use किया गया कि ये caged parrot है, okay? तोता है जो union government बोल रहा है वही union government के हिसाब से CBI function कर रहा है. ये केज पैरेट के जैसे स्टेटमेंट आई 1997 अचानक झटका हो गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि दैट सीबीआई शुड बी ब्रॉट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सीवीसी ओके सॉरी अंडर द सुप्रिटेंडेंस ऑफ सीवीसी आई होप सबको मालूम है व्हाट इज सीवीसी सीवीसी इज द चीफ विजिलेंस कमीशन जो 1964 में केस संथनम कमेटी के थ्रू बनाई थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एज एन ऑर्डिनेंस ऑफ फटाक से स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया देने देने की कोशिश की गई कि या CVC will look after the superintendents over CBI कौन से matters में anti corruption matters में तो so, पूरा नहीं पूरा CBI नहीं आ गया ओके okay? anti corruption matters में CBI के ऊपर एक एक independent at least who is not completely independent तो वैसे खैर कुछ होता ही नहीं लेकिन फिर भी it will be beyond the control of the union governments directly or indirectly now CVC को ये रोल दे दिया गया 1998 में पहले एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में और फिर तीन अटेम्प्ट्स लगे लेकिन इट वाज ओनली इन CVC एक्ट ऑफ 2003 दैट जाकर फाइनली फाइनली यू हैड अ CVC एक्ट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट जिसके थ्रू आज भी ओके इट वाज थॉट दैट सीबीआई वर्क काम कर जाएगा अब देयर विल बी ऑटोनॉमी कुछ नहीं हुआ व्हाई इट डिड नॉट हैपन Because CVC was supposed to be a superintendence body, लेकिन CVC CVC को इतने कम powers मिले, इतने diluted powers मिले कि अगर जब तुम CVC करेंगे और जब मैं तुम्हें करूँगा तो उसके बारे में एक बड़ा major criticism है कि CVC is relatively independent. Word क्या use किया गया? It is relatively independent क्योंकि ये union government के control से बाहर नहीं है, right? So जब मेरा बाहर control है ही नहीं, how am I expected to ensure कि CVC ठीक से function करेगा? तो ना सीवीसी फंक्शन कर रहा ना सीबीआई ठीक से फंक्शन कर रहा व्हाई बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल जा ही नहीं रहा ये सारी सीन ओके okay, ये सारी सीन स्टार्ट हो गई ऑल दो वी हैड सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 बट इट डिड नॉट यील्ड द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट वी वांटेड टू राइट थैंकफुली जब ये स्टोरी कंटिन्यू फंक्शन नहीं करी तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ ईयर टू पास किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट की भी अपनी एक स्टोरी है समझने की कोशिश करते हैं रिलेशन करोगे तब जाके ये पॉइंट समझ में आएगा ऑम्बुड्समैन सिस्टम देर इज एन ऑम्बुड्समैन सिस्टम जो कि स्वीडन में बड़ा प्रेवलेंट था ओके ऑम्बुड्समैन सिस्टम इसके अगर गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखनी है गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रिटेंडेंस रखना है तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए इस स्वीडन में ये ऑलरेडी एप्लीकेबल था 1960s में द वायर्ड कमेटी बनी वायर्ड कमेटी इंग्लैंड में बनी और इंग्लैंड बिकेम द फर्स्ट मेजर यू नो दूपर ह्यूज डेमोक्रेसी में जिसने 1967 में ये ऑम्बुड्समैन सिस्टम एडॉप्ट कर लिया ऑम्बुड्समैन सिस्टम जो स्वीडन में था जो कि गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखने वाला था राइट right? वो जो 1967 में इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया उसके आसपास ही इंडिया भी इसी चीज से एक्सपेरिमेंट कर रहा था इनफैक्ट मिस्टर एलम सिंघवी ने ओके okay, इस वर्ड का पहली बार सो कॉल यूज किया था और उन्होंने वर्ड यूज किया था इसको हम लोकपाल बोलेंगे लोकपाल बनाने के लिए हमें एक लोकपाल एक्ट पास करना था इस कंट्री ने आठ बार ट्राई किया ओके कि लोकपाल एक्ट बन जाए बट लोकपाल एक्ट बन ही नहीं रहा था फॉर सम रीजन और द अदर लोकपाल बन नहीं रहा था वाई इसी से तुम्हें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं देर वॉज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इट वॉज ओनली आफ्टर द अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन रैली कि हम लोग ने फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 बनाया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 जब 2014 में एनफोर्स हुआ तो यहां स्टोरी थोड़ी चेंज हुई स्टोरी यहां चेंज हुई दैट नाउ द ओवरऑल सुप्रिटेंडेंस द ओवरऑल सुप्रिटेंडेंस ऑफ ऑल द फंक्शन विच आर बींग डन बाय द सीवीसी और विद दैट मैटर विद रिगार्ड टू सीबीआई विल कम अंडर द लोकपाल ओके थैंकफुली हमें आज तक ना ऑब्वियसली ये मैं जब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट करूंगा तब मैं इसको और डिटेल में इसमें मिल कर, कर लूंगा कि हमको लगा था ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लेकिन यहां भी गवर्नमेंट का इंटेंशन थोड़ा सा स्लो हुआ इट वाज सपोज टू बी कि 2014 में ये हमें लोकपाल बन जाना चाहिए था लेकिन इट वॉज ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट फाइनली गेव गाइडलाइंस की मैं स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट दे रहा हूँ जनवरी टू एक्चुअली फेबर टू 
तब तक लोकपाल अपॉइंट होना चाहिए तब जाके लोकपाल अपॉइंट हुआ द रीजन ओवर हेयर इज कि लोकपाल आते ही देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अब हमारे पास जब एंटी करप्शन स्टेप्स लिया जाएगा तो वह एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस होगा लोकपाल का काम फायदा क्या होगा कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के बाद एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया विद रिगार्ड टू सीबीआई दैट द अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल एंड द ट्रांसफर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई डायरेक्टर विल नाउ बी अ फार मोर क्लीनर प्रोसेस ओके इन अदर वर्ड्स आप लोकपाल की परमिशन के बिना यू कैन नॉट ट्रांसफर द डायरेक्टर और उनको एक फिक्स ईयर टर्म दे दिया गया जो कि एक्चुअली विनीत नारायण केस है दैट इज द टू ईयर टर्म यही क्वेश्चन तुम्हें आलोक वर्मा एंड लाकेश अस्थाना के माटे में आएगा मेरा सीबीआई वाला वीडियो देख लेना ओके मैं करंट अफेयर्स को इसमें मिक्स नहीं करना चाहता बिकॉज समरी क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू लक्ष्मीकांत बट द पॉइंट हेयर इज कि जब आलोक वर्मा एंड राकेश अस्थाना का केस हुआ तो वहां पर यही क्वेश्चन हुआ कि क्या आप किसी भी हाल में सीबीआई डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो इवन इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग इज ड्यूटी अंटल एन इज अ लोकपाल एडवाइजेस और अंटल एन इज अ हाई पावर्ड कमिटी एडवाइजेस तो यही क्वेश्चन हमें यहां पर आ रहा है कि कब आएगा वो दिन जब सीबीआई में एक कंप्लीट ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर होगा कंप्लीट ऑटोनॉमी जब तक नहीं होती तब तक सीबीआई बिकम्स अ केज पैरेट एंड देन एंड ओनली देन यू विल हैव अ रिस्पॉन्सिबल सीबीआई टू फंक्शन वरना ए प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी is nothing else but a weapon that can be used against the state. तुम इसको बार बार न्यूज में देखोगे और बार बार ये न्यूज में आता है कि सी बी आई अपना काम ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा यूनियन इसको यूज करते प्लीज रिमेंबर जब बनाया गया तो इट वॉज नॉट सपोज टू बी अ वेपन तो तुम्हें तीन एक्ट के बारे में पता होना जरूरी है वन इज द डी एस पी एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी सिक्स सेकेंड इज द सी बी सी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थ्री and the lokpal and lokayukta act of year 2014 2013 which was enforced in 2014 so maine kya expect kar raha hu main expect kar raha hu transparency accountability and efficiency agar ye teen cheeze nahi hai cbi will not be able to function properly these are the requirement of the hour main jab lokpal lokayukta act karunga to main isko isi point teen points pe connect karunga okay I hope my friends tumhe samajh mein aayega ki cbi ke bahut chote topics aayenge zyada tar prelims se related aayenge रिमेंबर जो मैंने अभी बताया वो सारे के सारे प्रिलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स है इट इज नेवर गोइंग टू बी आस्ट इन केस ऑफ मेंस मेंस में आएगा तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आएगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा ओके आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके अंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू